朋友们，你们敢相信吗？一条马路之隔啊，真的是天差地别。这边是这样的两层的小别野，旁边呢就是啊、呃、高楼大厦、小区房、电梯房。说实话，农村现在都发展的这么好了，你们知道哪边是河南，哪边是湖北吗？一条马路之隔，两省交汇，在这里他们可以走亲戚，跨省联姻。然后呢，出了这条斑马线，就是呃对面的一个省份，真的是。大千世界无奇不有，天差地别，真的看完长见识了。对本期视频感兴趣的朋友，不妨点个赞，点个关注。我们今天和大家好好唠唠湖北农村和河南农村的一个呃差别。我现在在这个路口，大家可以发现没有？你说这条大马路是谁花钱修的？好像一样的平整，一样的整洁。如果是一人修一半的话，那可能就是不一样的，肯定是一边出钱的。大家可以看一下这边的房子，就是那种两层的自建房，门口还有城市的垃圾桶。然后这边的房子住的肯定是非常舒服的，非常惬意的。然后大家可以看到这边有好多的高压线、电网啊什么之类的。然后这边呢就是呃农村，虽然说门口有车，我告诉大家，这边是湖北的农村，呃是这样的房子。有人说我瞎说，河南明显要没有湖北富裕，为什么这样的房子会是湖北呢？首先给大家说一下吧，湖南、湖北的房子都差不多，然后河南就不一样了。河南的房子很多都是那种这边的小平房，没有两层的自建房，主要还是因为这边搞了拆迁之后啊，然后就有这样的安置房，所以就非常的漂亮，有电梯，有物业，还有保安，还有幼儿园，还有停车场、地下停车库。像这边呢，车呢就停在门口在，不用交停车费，不用交物业管理费，还不用交燃气费。啥费用都不用交，还有什么地暖啊、什么暖气啊、供暖的费用，成本的话会比这边低一点。这边如果不去上班的话，基本上像这边的房子啊，说实话，住在里面的话还是有点不踏实的。因为这样的房子虽然住起来舒服，环境好，但是成本太高了。一个是呃电梯上下的时候容易堵，第二个呢是物业费。我现在在马路的正中间，可以看到马路上的车还是比较少的。很多人都说这里是城市里面，为什么城市里面会有这样的房子呢？其实啊，左边、右边都是农村，真的，一条马路之隔，天差地别啊！不知道你们那里有没有这种现象，就是跨省的时候，两边的差距非常大。说实话，这两年河南发展的确实越来越好了，希望大家多多支持湖北吧。湖北这边确实有些地方呢还是比较偏远落后的山村呢。然后可以看一下，这地上还是种了很多的菜，依然改不了这个种菜的习惯。虽然住上了高楼，但是还是和对面的人一样，旁边屋檐后面都种了菜。这个菜呀、啊，也不用担心别人拿走啊啊！你吃不完的话，呃，路人摘两个也没什么关系的。看看这边种了什么菜，这边住上高楼之后，这个种的好像是那个小麦吧，河南吃烩面吧，面条比较多，面食。对面的湖北呢，种的是那个大米，可能这边呢真的是差距还是挺大的啊。说实话，这真的是震撼到我了。河南居然发展的这么好，啊，一路之隔，天差地别，小区房、物业、园林啥都有，真的是令人感到百思不得其解，真的是不可思议。对面的房子就是这样的两层的小别野，说实话，让我在农村住，我更愿意住这样的房子，更宽敞，更通透。虽然没有这边暖和，没有电梯，没有什么小区幼儿园，但我一样可以在这边上幼儿园了，是不是？而且呢？我一样可以买车，我还不用交停车费，整个人心情愉悦，整个人放飞自我，成本也少。没事的时候在菜园子里面种点菜，自给自足，水的话打个底就可以了，不用交自来水费，是不是？一次性付费，终身受用啊！